sarab skin xatirələrindən oxuyuruq ki, o evdən valideynlərinin, nənəsinin, anasının paltarlarını aparıb səhnədə geyindiyinə görə anası və nənəsi onu tənqid edirlər. Hətta ona deyirlər ki, sən necə bizim paltarlarımızı aparıb yad kişilərin qarşısında geyinib onu nümayiş elətdirə bilərsən. Baxın, belə bir mənzərə qadının paltarının belə yad kişinin qarşısında geyinməsinin nə qədər nalayıq hərəkət olduğunu düşünən bir cəmiyyət orada qadının səhnəyə çıxarmasından söhbət gedə bilməzdir. Он 9-ci əsrin sonları 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda teatrın yaranma prosesi baş verdi. Bu prosesdə səhnədə kişilərin olmasına cəmiyyət tərəfindən çox da xoş qarşılanmırdı və belə bir mənzərədə qadınların səhnəyə çıxmasından ümumiyyətlə söhbət gedə bilməzdi. Hətta onların tamaşaya baxmasından belə söhbət gedə bilməzdi. Hətta kişilər qadın rollarını ifa etdikləri vaxt belə onlar təqiblərə məruz qalırdılar. Biz sarab skin xatirələrindən oxuyuruq ki, o evdən valideynlərinin, nənəsinin, anasının paltarlarını aparıb səhnədə geyindiyinə görə anası və nənəsi onu tənqid edirlər. Hətta ona deyirlər ki, sən necə bizim paltarlarımızı aparıb yad kişilərin qarşısında geyinib onu nümayiş elətdirə bilərsən. Baxın, belə bir mənzərə qadının paltarının belə yad kişinin qarşısında geyinməsinin nə qədər nalayıq hərəkət olduğunu düşünən bir cəmiyyət orada qadının səhnəyə çıxarmasından söhbət gedə bilməzdi. Bəzən olurdu ki, qadın rollarını oynayan kişilərə səhnədə elçi düşürdü, onlara pul verib həmin aktivsanı almaq istəyəndə məlum olurdu ki, bunlar qadın deyil kişidirlər. Bəzən isə olurdu ki, səhnədə həmin aktivsanı vurmaq istəyirdilər tapancağına çıxarıb. Bu da bizim aktörlərin başına gəlib, Yunus Nərmanovun başına gəlib bu hadisə və həmin anda tamaşa dayandırılıb və onlara izah edibliyiblər ki, bu qadın deyil, bu kişidir. Onlar deyirlər ki, siz necə müsəlman qadınlarını səhnəyə çıxara bilərsiniz? Belə bir mühiddə, yəni hələ də qadınlar səhnəyə çıxmırdılar. Amma çox qəribə bir hadisə baş verir. Qadınların hələ səhnəyə çıxmadığı vaxtda bizim qız uşaqlarımız artıq teatrın nə olduğunu yavaş-yavaş öyrənməyə başlayırlar. Bu da təbii ki, Zeynabdın Tağiyevin adı ilə bağlıdır. Çünki o, 1901-ci ildə qız məktəbini, müsəlman türk məktəbini açdıqdan sonra Orada onların öz məktəblərində Səkin Axuncuzayidə tərəfindən tamaşalar hazırlanırdı ki, Səkin Axuncuzayidə də Azərbaycanın ilk qadın dramaturqudur. Və onların Sara Tağıyevanın kitabında o həmin o qız məktəbinin şagirdləri ilə müsahibələr aparır. O müsahibələr zamanı həmin o qızlar etiraf edirlər ki, biz həmin məktəbdə oxuduğumuz vaxt Tağıyev teatrına tamaşalara gedirdik, Tağıyevin evinə gedirdik və bu zaman biz çadrasız gedirdik həmin o teatrlara. Kim ki, ailəsindən qorxurdu, onlar həmin o görüşlərə getmirdilər. Və hətta onlar qeyd edirlər ki, biz o tamaşalara baxandan sonra məktəbdə həmin o baş obrazlara haqqında onların təhlil edirdik. Onlar öz məktəblərində qapalı şəkildə olsa da tamaşalar hazırlayırdılar. Bu hansı ki, Elmin Səmərəsi və digər əsərləri özləri səhnələşdirirdilər. Tağıyevin özü də gedib baxıb tamaşa eləyirdi həmin səhnələrə. Belə bir vəziyyətdə, yəni qadınlar hələ səhnəyə çıxmamışdan bizim qız uşaqlarımız artıq teatrla tanış edirlər. Teatrda isə qadınların ən azından tamaşaçıq ismində teatra gəlməsi üçün qapalı lojalardan istifadə olunurdu ki, bu lojalar hər tərəfindən örtülürdü ki, qadınlar orada tamaşaya baxsınlar. Bu zaman yenə də kişilər tərəfindən onlar təqibə məruz qalırdılar, yuxarıdan tütün tüstüsünü ötürürdülər həmin o qapalı lojaya, bu zaman qadınlar orada özgürüb, asqırıb, boğulurdular. Bu zaman da teatr tərəfindən gəlib onlar uzaqlaşdırılırdı tamaşadan və yenə də qadınların tamaşaçıq ismində o qapalı lojada belə rahat şəkildir şəkildə gedib tamaşaya baxa bilmirdilər. Qapalı lojaların tarixini bəzi alimlər 1906-1904 deyirlər. Amma məsələn, bir məqaləyə mən rastladım 1896-cı ildə olub bu məqalə yazılıb Dimitri Qaranin tərəfindən Novaya Vremya qəzətində dərc olunub və orada belə bir şeyə diqqət yetirir ki, tənqidçi, necə olur ki, müsəlmanda ilk qız məktəbini açan bir nəfər Burada teatrda qapalı loja öz ailəsi üçün yaradıb ki, orada ailəsi gəlib vaxtını xoş keçirsin və onların açıq üzlərini bir kənar şəxs belə görməsin. Yəni, burada əslində onu Tağıyevi tənqid edir ki, sən qızların təhsili üçün məktəb açırsan, bir yerdən də qadınları qapalı lojanın içərisində saxlayırsan ki, başqaları onları görməsin. Amma təbii ki, bunun bizim ölkə tərəfindən də hələ ki, başqa adımlar atmağa cəsarət çatmırdı insanlarda. Çünki həqiqətən də böyük təqiblər var idi. Və elə bu zamanlarda artıq 
Azərbaycanda olmasa da Tiflis'te Azərbaycan teatr trupalarında bizim Azərbaycan müsəlman kadınlarımız sähneye çıkmağa başlayırlar ki, bunlardan biri də Gövfər Qaziyevadır. Hansı ki, o Azərbaycan ilk aktrisası hesab olunur. Gövfər Qaziyeva yani Tiflis'te Azərbaycan trupasında Azərbaycan drama əsərleri və digər əsərleri də ifa edib. Sonradan Azərbaycan teatrı ora qastrola gedəndə o Mirzağı Əliyevlə tanış olub və onlar 12-ci ildə evlənib artıq Gövfər Qaziyeva Bakıya köçüb. Ama çok garibe bir hal baş verir ki, evlendikten sonra Mirzağa Aliyev hansı ki bu teatrda kadınların bu teatra gelmesi için, kadınların savatlanması için mübarizde aparan bir insan öz hayat yoldaşına aktörsa kimi faaliyet göstermeye artık icazı vermir. Bir mesele, yani bir tarafdan bir şahaya deyelim ki, budur ki Mirzağa Aliyev icazı vermir. Diğer tarafdan da onsuz da 12-ci ilde onlar evlendikten sonra Mirzağa Aliyev sürgün olunur. Sürgündən sonra 1913-cü ilde Gövfer Qaziyeva da çıxıb gedir Azərbaycana və yani artık peşesini değişir. Yani ona göre yani Cefer Gaziyevanın Azerbaycan tiyatrında çok da faaliyeti olmuyor. Tiflis tiyatrında, Tiflis Azerbaycan trupasında olsa da Azerbaycan sahnesinde çok da faaliyet göstermir. Ama bu zamanda artık Şevket Mehmetovadan danışabilirler, Fatma Muhtarovadan danışabilirler, Merziye Davudovadan danışabilirler. Hansı ki olar Azerbaycan ilk kadınları da böyle bir vaziyette, böyle bir situasyada olar. Bu korxunu e, yenib səhnəyə çıxmış insanlardır ki, onlardan Şövkət Məmmədov 11-ci ildə onun e, benefisi keçirilir ki, onun e, həmin o benefisdə toplanan pulla Şövkət Məmmədova gedir oxumağa Milanda təhsilini daha doğrusu davam elətdirməyə, Fatma Muxtarova da Saratova gedir 12-ci ildə təhsilini davam elətdirməyə. Onların Azərbaycana qayıtmağı artıq Sovet döneminə düşür, 1920-ci ildən sonraya düşür. Eləməz Azərbaycan kadınının səhnədə davamlı şəkildə görülməsi də 1920-ci illərdə baş verir ki, bunu Cəfər Cabarlının biz məqaləsindən görə bilərik ki, 1920-ci ildə çap olmuş məqalədə Cəfər Cabarlı deyir, məhz budur, Azərbaycan kadını artıq səhnədədir, biz Azərbaycan kadınlarını səhnədə görə bilərik ki, bu da Qadınlar Klubu tərəfindən təşkil olmuş tamaşada. Azərbaycan kadınları sähneye çıxır. Bunların içerisinde Cefer Cabarlı ikisinin adını xüsusu çekir ki, bunlar Əzizə Məmmədova ve onların küçük kızı Sona Məmmədovadır ki, onların ifasının, gözelliğinden, təbiyyiliyindən söz açır. Ve elə Əzizə Məmmədova özü də qeyd edir ki, mən e, Türk Təbliğ e, Teatrı açılandan sonra çadramı yere atıb, elə həmin gündən sähneye çıxmışam ve mən Azərbaycanın ilk kadın, akti, müsəlman kadın aktrisasıyam. Cefer Gaziyevadan sonra demeli biz Elza Mehmetovanın, Şevket Mehmetovanın, Fatma Muhtarovanın ve Elza Mehmetovanın küçük kızı Sona Mehmetovan adlarını çekebilir ki bunların faaliyeti danılmazdı, bunların eziyeti danılmazdı. Böyle bir dövrdə Azərbaycan müsəlman, Azərbaycan teatrında ki, kadının vəziyyəti belə olduğu dövrdə Türkiyədə, İranda, Azərbaycan sərhədində, Türkiyədə, İranda da əslində vəziyyət elə Azərbaycandakı kimi idi. Türkiyədə kadınlar teatra getmirdilər, ümumiyyətlə teatrdan uzaq edilər, səhnəyə çıxmırlar ki, bu Osmanlı İmperiyası dövrünə təsadüf edir. Kadınların səhnəyə çıxması Türkiyədə artıq Cumhuriyyət dönemində 23-cü ilə təsadüf edir ki, kadınlar artıq səhnəyə çıxırlar. Burada da Afif Jailə, Türkler ilk aktörsü olarak Afif Jailəni hesab edirlər ki, Afif Jailədir. Ama ondan əvvəl, əslində, 1889-cu ildə Amelia Ləqəbli bir kadın, əsgər kızı, səhnəyə çıxırmış. Ama sonrasında onun yəni, Türk kadını olduğu bilindikdən sonra artık o səhnədən uzaqlaşdırılır, icazə verilmir. Ama elə bu dönemdə Afif Jailə bu bu cür şeylere məhəl koymadan sähneye çıxır. Demek olar ki, 21-ci ilde, 20-ci ilde sähneye çıxır, ama 21-ci ilde artık kanun qadağa koyur ki, kadın sähneye çıxabilmez. Ondan sonra məcburi şəkildə o uzaqlaşdırılır. 23-ci ilde sonra, Cumhuriyyətdən sonra artık kadınlar yavaş-yavaş biz davamlı şəkildə sähneye görə bilərik. Bu hadisəsində İrana da baxdıqda eni ilə belə baş verir. İranda da haradasa... 1916-cı illerden sonra artık kadınlar yavaş yavaş sähneye gelirdiler ki, gelende de eyni ile Azərbaycandaki kadının güzaranı onu da karşılayırdı. Təqiblere məruz kalırdılar, ölümle hədələnirdiler, atılırdılar ailədən. Belə bir dönemdə İranda biraz vəziyet başka idi. Çünkü İranda ə, tarix olarak İslam inqilabından sonra artık 89-cu ildən, 79-cu ildən sonra İslam inqilabından sonra Kadınlar sähnede olsa da onlar için bir sıra məhdudiyyatlar oldu ki, kadınlar musiqi oxuya bilməzlər, sähnede rəqs edə bilməzlər. Kadının obrazı Allaha inanan, 
məsuliyyətli övladlar yetişdirilən qadın obrazları ifa edə bilərlər və orada artıq qarşı cinsinə təmas ümumiyyətlə qəti qadağandır. Əgər ki, məcbur şəkildə toxunulma hadisəsi baş verəcəksə, onda da qadın və kişi arasında mütləq parça kimi bir əşyadan istifadə olunur. İran teatrında artıq bunu da onlar özləri üçün bədi obraza çevirmişlər. Həmin o örtükdən, hansı ki, onların ikisinin arasında ki, o örtüyü də artıq bir obraz kimi canlandırıb, ondan belə istifadə edib, həmin o mühiti görsədirdilər tamaşaçılara. Yəni, ümumiyyətlə, teatrın yarandığı dövrdən belə qadının prosesi istər şərqdə olsun, istər qərqdə olsun, əslində, hadisələr eyni cərəyan edir. Sadəcə, tarix baxımından əlbəttə ki, qərq bizdən 2-3 əsr əvvəldədir ki, onlarda artıq İngiltərədə olsun, Amerikada olsun, Fransada olsun, İtaliyada olsun, qadınlar artıq 16-17-ci əsrdən səhnədə idilər. Biz əgər 19-cu əsrin sonlarında qadının səhnəyə çıxması üçün bir çaba sərf edirdiksə, həmin dövrdə artıq İngiltərədə, Amerikada qadınların, qadın aktrisaların sayı 700-dən artıq 12 minə çatmışdı. Çünki həmin dövrdə artıq feminist hərəkətləri baş vermişdi orada. Ona görə onlarda təbii ki, bizdən daha irəlidə idi hər şey. Bugünkü vəziyyətə baxdıqda, teatrlarımızın vəziyyətinə baxdıqda, aktyorlarla aktrisalar arasında o qədər də faiz fərqi yoxdur. Amma bu rejissorluq da belə deyil, çox böyük fərq var. Azərbaycanda ümumiyyətlə rejissor sənətində qadınların gəlməsi 1952-ci ilə təsadüf edir ki, Ulduz Rəfili ilk qadın rejissorumuzdur. Amma bugünkü gün Azərbaycanda heç iki əlin barmaq sayı qədər də rejissor yoxdur. Bizə məlumdur ki, Azərbaycan teatr tamaşatçısının Yəni, böyük bir qismini qadınlar təşkil edir. Qadınlar nədənsə kişilərin yönəldiyi tamaşalara gedib baxırlar, kişilərin dünyasından tamaşaya baxırlar və bu, yəni, çox Azərbaycan teatrında düşünürəm ki, bu yöndə adımlar atılmalıdır. Digər tərəfdən, Azərbaycanda qadın Qadının bugünkü sosial cəmiyyətdəki mövqeyi ilə bağlı tamaşalar da çox ardlıq təşkil edir ki, bunu da Akademik Milli Dram Teatrın keçən ilki repertuarına baxdıqda bunu görürük ki, orada haradasa iki və yaxud da üç əsər ki, qadın burada qadın məsələsinə toxunub, qadının mövqeyinə, qadının taliyyə işıqlandırılıb. Digər tamaşalarda isə tamamilə başqa mövzulara toxunulub. Burada əlbəttə ki, dramaturgiya da işin içinə girir, çünki teatr Bilirsiniz, bir çox sahə ilə əlaqədərdir ki, bunlardan biri də ədəbiyyatdır, dramaturgiyadır ki, bugün əlbəttə ki, qadının mövqeyindən çıxış eləyən əsərlər də çox azdır. Biz əgər Sevildən danışırıqsa, Azərbaycanın qadın inqilabını təkam verən əsər Sevildirsə, Sevil o zaman yazılmışdı 28-ci ildə və o zaman ki, qadının, Sevilin obrazını, Sevilin cəmiyyətdəki, ailədəki mövqeyini görsədirdi və o, O zaman tamaşatçı sevillər də özünü görürdü. Bugün amma biz özümüz olaraq, qadın olaraq səhnəyə gedirik və biz artıq bizim bugünkü cəmiyyətdə qadının bugünkü problemini görə bilmirik. Bu, mən düşünürəm ki, bu cəhətdən adımlar atılmalıdır. Qadınlarımız artıq rejissor, qadınlarımız səhnəyə cəsarətlənib səhnəyə atılmalıdır. Çünki düşünürəm ki, evində rejissor diplomu olan qadınlarımız var. Amma onların səhnəyə müəyyən səbəblərə görə Səhnəyə çıxmırlar, tamaşalar hazırlayıb, görsətmirlər cəmiyyətə. Bu yöndə düşünürəm ki, adımlar atmağın artıq vaxtıdır.